നമസ്കാരം ഞാൻ മൃണാൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ മന്തി അപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മന്തി ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് റെസ്റ്റോറൻസ് ഹോട്ട്സ് ഹോട്ട് ലിസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഹോട്ട് സ്പോട്ട് കലൂർ അൽറീം ആലുവയുടെ അടുത്ത് പിന്നെ അതുപോലെ അറേബ്യൻ പാലസ് എടപ്പള്ളിയുടെ അവിടെ ഇത് മൂന്ന് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ആദ്യത്തേത് ഹോട്ട് സ്പോട്ട് ഈ മന്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇത് വിളമ്പണേ ഒരു കഷ്ടപ്പാടാണ് തോന്നുന്നത് നമുക്കാണെങ്കിൽ പണിയെടുത്ത് ശീലമില്ല നാട്ടൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാ ഞമ്മളെ ക്യാപ്സിക്കും മട്ടൻ്റെ എല്ലാക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുകയാണ് ചൂടില്ല കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല ചൂടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സഹിക്കാൻ തയ്യാറാണ് റൈസിന് ചൂടുണ്ട് മീറ്റിനും ചൂടുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലിന് ചൂടില്ല അതെന്താ അങ്ങനെ റൈസിന് ചൂടുണ്ട് മീറ്റിന് ചൂടുണ്ട് ഈ മീറ്റിന് ചൂടുണ്ട് ഈ എല്ലിന് ചൂടില്ല ആ നോക്കാം ഇന്ന് കിട്ടിയതാ സംഗതി മേൽട്ടിന്ന് മൗത്താ അതിങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോകും മട്ടൻ്റെ ഫ്ലേവറും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ പീസ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഏത് കറിയിൽ നിന്നുള്ള മട്ടണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് മിക്കവാറും ഏതെങ്കിലും ഒരു നാടൻ കറിയുടെ പേര് പറയും മന്തി എന്നുള്ളതാണെന്ന് പറയാൻ സാധ്യതയില്ല ഏത് കറി എന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അയാളൊരു കറി എന്നുള്ളതല്ല എന്ന് പോലും പറയാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഒരു കറി ടേസ്റ്റ് മട്ടൺ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി പോവാം സംഭവം ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മന്തിയല്ല മന്തിയുടെ ടേസ്റ്റ് അല്ല അതാണോ റൈത്ത പോലത്തെ സാധനമാണ് ഇവിടെ യൂഷ്വൽ റൈത്ത യൂഷ്വൽ വിനാഗിരി നല്ലോണം ഉള്ള അച്ചാർ സാലഡും ഒരു മന്തി സൈഡല്ല നല്ലോണം ഗ്രീൻ ചില്ലിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സാലഡ് മന്തി കേരളത്തിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ആവുമായിരുന്നു ഉറപ്പാ മൂപ്പര് ഇത് മയണൈസ് ആണെന്ന് മറ്റേ തന്നിട്ടുള്ള ഇനിമേ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ടൊമാറ്റോ ആണെന്ന് മറ്റേ തന്നിട്ടുള്ള അതൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം സാധനം ഇതാണ് മന്തി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നാലഞ്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പാത്രത്തിൽ ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് കൊണ്ടുത്തരും പക്ഷെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ റൈസ് ഇങ്ങനെ വേറെ 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 നിൽക്കുക അപ്പുറത്തെ ഒരു ടേബിളിൽ ഒരു നാല് പേർക്ക് ഇഡ്ഡിലായിട്ട് വലിയ പ്ലേറ്റിൽ കൊടുത്തു ഫുൾ കോഴിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് കഴിക്കണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഫുൾ കോഴിയും ചോറും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മരിച്ചു പോകും രണ്ടിന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം ഈ വലിയ ചട്ടുക തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ചിക്കൻ ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടുതന്നെ എടുക്കാം ഒരു കോഴിയുടെ കാൽ ഭാഗമാണ് ഓഫ് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ ഊരി വന്നു 
ഇത് തുടരേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓ ഏ ഞാൻ നല്ല തൂ വെള്ളമില്ല ഒരു ലോഡ് റൈസ് ഉണ്ട് ഈ മന്തിയുടെ ഒരു സംഭവം ഇതാ ഒരുപാട് റൈസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പൊതുവെ ചിക്കൻ കൂടുതലും റൈസ് കുറവാണ് ഇഷ്ടം പിന്നെ ഇവരാണെങ്കിൽ മട്ടൻ മന്തി കിട്ടാനും ഇല്ല ചോറ് ഇങ്ങനെ വിട്ട് 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 വരികയാണ് എന്ത് രസമല്ലേ ചോറിനാണെങ്കിൽ ഏലക്കായുടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെയും കിട്ടിയ ഏലക്കായ ഇതിപ്പോൾ ചിന്തിച്ചൊരു ഏലക്കായ മന്തിയാണ് ഞാൻ സൗദിയിലൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ള മന്തിയിൽ ഏലക്കായ ആ പരിസരത്തെ ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇത് ഓ എന്തോ ഒരു ഏലക്കായുടെ ടേസ്റ്റ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു ഏലക്കായ പിന്നെയും പിന്നെയും ചോറിനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ പെർഫെക്റ്റ്ലി കുക്ക് ആണ് പെർഫെക്റ്റ്ലി കുക്ക് ഇത് പിന്നെ ഏലക്കായ അത്രയും സംഭവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏലക്കായ ഇവിടെ ഞാൻ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തിന് എത്ര ഉണ്ടെന്നറിയില്ല ബാക്കി ചോറ് അവിടെ ഉണ്ട് വരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ കഴിച്ചു നോക്കാം ചിക്കൻ്റെ ഒരു നല്ല പീസ് ചിക്കൻ്റെ സ്കിന്നും ഒക്കെയുള്ളൊരു പീസ് കഴിക്കാൻ ലേശം പാടായിരിക്കും കാരണം കുറച്ച് വലുതാണ് എന്നാലും ചിക്കൻ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നി ഓയിലി ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ജ്യൂസിനെസ് ഇല്ല ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നിരിക്കുന്ന വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ചിക്കൻ്റെ പീസ് എടുത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം ടേസ്റ്റ് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു കാരണം അത് ഭയങ്കര ക്രീമി മയണൈസ് ആണ് മന്തിയുടെ ടേസ്റ്റും ഇല്ല ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഇല്ല ഏലക്കായുടെ ടേസ്റ്റും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ക്രീമിൻ്റെയും മയണൈസിൻ്റെയും ടേസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഒക്കെ വെച്ച് കഴിച്ചു നോക്കാം സാധനം എന്തായാലും വരും ടൊമാറ്റോ അല്ല എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തൊട്ടപ്പുറത്തല്ല മൂന്ന് ടേബിൾ അപ്പുറത്ത് മൂന്ന് നാല് പിള്ളേരിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനെന്തോ ബ്ലോഗറാന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ മാക്സിമം എന്നെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉറക്കെ സംസാരിക്കുകയാണ് സാധനം എന്തായാലും വേറെ ടൊമാറ്റോ അല്ല അതിനകത്ത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് അതും മന്തിയുടെ ടേസ്റ്റിന് ഓ പവർ ചെയ്യണം കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യല്ല നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യണം അവരുടെ അവർ പറയുന്ന മയോണൈസും അവർ പറയണം തക്കാളി ഇതിൽ കുറച്ച് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കഴിച്ചോ ചിക്കനും ചോറൊക്കെ മുങ്ങിപ്പോയി ഫുൾ ഫ്ലേവേഴ്സ് സോസിൻ്റെ റൈസ് ആദ്യം എടുത്തതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എടുത്തില്ല ക്രീമും ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് സാലഡ് അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ഞാൻ കഴിച്ചു അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ചിക്കൻ സോഫ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ജ്യൂസി അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കുറേ ബാക്കി ആയിപ്പോയി പിന്നെ ഏലക്ക് നമ്മുടെ ചൈനീസ് കറുവപ്പട്ടയാണെന്ന് തോന്നാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസം അങ്ങനെ കൊച്ചിയിലെ ബെസ്റ്റ് മന്തി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുക രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്നും മന്തി ഒറിജിനൽ മന്തി കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു വേറെ ഏതെങ്കിലും റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ചൊരു സജസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് ഇത് വിഷു ദിവസത്തിലാണ് പോയത് പാടേണ്ട ചന്ദനക്കുറി ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രമേ സൂപ്പ് കിട്ടിയുള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സിമ്പിൾ സൂപ്പ് സ്പൈസി ചിക്കൻ മന്തിയാണ് ഇതിനിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലേറ്റ് വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കഴിച്ചാൽ പോരാ ഈ പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്തായാലും സൂപ്പിൽ തുടക്ക സൂപ്പറാ ചിക്കനിൽ സാധാരണ പോലെ സ്കിൻ ഉണ്ട് സ്പൈസി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സംഭവം വിട്ട് വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട് പുറത്ത് പിള്ളേർ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയോ ഒഴിച്ചു കഴിക്കുന്നത് കണ്ടു എന്തോ കെച്ചപ്പ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ നമുക്ക് അവർ തന്നതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം
ഇതൊരു കഴിച്ചാൽ ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്കമ്പനിമെൻസ് ഉള്ളത് സൂപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ പറയും വേണ്ട ടൊമാറ്റോയിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ശരിക്കും ആൾറീമില് പോലത്തെ തന്നെ സാധനമാണ് അത് ക്രീമി അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റൈസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല മൂന്നിനും അതിൻ്റെതായ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ റൈസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ചിക്കൻ അകത്തേക്ക് പോകും തോറും ഡ്രൈ ആയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ജ്യൂസി ചിക്കൻ്റെ സ്കിന്നാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം അതിനകത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്ലേവർ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിച്ചോ അൽറീമിൽ ഉള്ളത്ര ഏലക്കയില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരേ ഏലക്കയുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലായിടത്തും വെച്ചിട്ട് വെള്ളം പോലും ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചു തരാത്ത സർവീസ് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഡിഷ് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് സൂപ്പാണ് മൂന്ന് സ്ഥലത്തും ഭക്ഷണത്തിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും മന്തി ഇല്ല ഞാൻ സാധാരണ റെസ്റ്റോറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡോ അങ്ങനെ റേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ഇതൊരു കമ്പാരിസൺ ആണല്ലോ അപ്പൊ ചെയ്യണമല്ലോ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ മട്ടൺ മന്തി നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് കഴിക്കാം എ സി ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ തരക്കേടില്ല ഓക്കെ ഫൈനൽ സ്കോർ ട്വൻറ്റി വൺ അത് കഴിഞ്ഞ് അൽറീം അൽറീമിലും എ സി ഉണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റിയെ ഉള്ളൂ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും വില കുറവ് എ സി അടക്കം നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് തരക്കേടില്ല പക്ഷെ മീറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുറേയും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി അറേബ്യൻ പാലസ് അവിടെ മാത്രമാണ് എ സി ഇല്ലാത്തത് എന്നിട്ട് അവർ നൂറ്ററുപത് രൂപ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർ സൂപ്പൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് അവരുടെ സ്കോർ ഇത്രയും മോശമാകാൻ കാരണം മോശം സർവീസാണ് കൊച്ചിയിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് സൗദിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ദുബായിലൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ നല്ല മന്തി കിട്ടാനില്ല ഞാൻ മാക്സിമം റിസേർച്ച് ചെയ്തു എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു എന്നിട്ടും ഇതൊക്കെ ഈ മൂന്നാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അറേബ്യൻ പാലസിലെ ഒരു പാർട്ട്ണറോ ആരോ ആയിട്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹം വളരെ ദേഷ്യത്തോടു കൂടി ഒരു കാര്യത്തിന് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഞാനത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അറേബ്യൻ പാലസിലെ റേറ്റിങ്ങിന് ഞാൻ ഒരു കുറവും വരുത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മളോട് മോശമായി പെരുമാറി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വേറൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ ദേഷ്യപ്പെടുകയും പിന്നെ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ആൾക്കാരോട് എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് അല്ല മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ദേഷ്യപ്പെടുന്ന പുത്തരിയൊന്നും അല്ല അത്ര പേര് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു പിന്നെ എന്നെ എൻ ഇയാൾ ചെയ്യുന്ന ശരിയല്ല എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ആൾക്കാരോട് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ പൊതുജന മധ്യത്തിൽ ഒരാൾ അപമാനിക്കുന്ന അത്ര ശരിയല്ലാത്തൊരു പരിപാടിയാണല്ലോ എന്നിട്ട് പക്ഷേ അന്ന് എനിക്കത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് ഞാൻ വിഷുവിൻ്റെ അന്ന് പോയിട്ട് അത് രണ്ടാമത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സൺഡേ ജെഫ് ബിരിയാണിയിൽ പോയിരുന്നു അപ്പം അവിടെ അപ്പൂപ്പൻ താടി പോലത്തെ താടിയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ അയാൾ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് തന്നിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് വന്നിട്ട് പറയാണ് എന്തെങ്കിലും മുസീബത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിലാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഓ ഓർക്കാൻ കാരണം ആ ഹിന്ദി അത്ര അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലും മുസീബത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം വി ആർ സ്റ്റിൽ ലേണിങ് ഇത് എൻ്റെ ഇരട്ടി കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ ഏ അയാൾ വിൽക്കുന്ന അത്രയും നല്ല അഫ്ഗാനി ചിക്കൻ കൊച്ചിയിൽ കിട്ടൂല എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് വി ആർ സ്റ്റിൽ ലേണിങ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണമെന്ന് എന്തൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആല്ലേ ഇത് കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് ഭയങ്കര സംഭവം അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് ഈ തൊട്ടേനും പിടിച്ചതിനൊക്കെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ തലയിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ എന്തോ പ